dice, mira, ayer había reunión de gabinete, ¿no? Lucho Arce estaba muy molesto, ¿no? Muy molesto porque les ha engañado en realidad los ministros, su vocero, eh, los dirigentes, ¿no? Eh, es, Lucho Arce está frustrado por los resultados del cabildo, ¿no? Está frustrado. Si usted se da cuenta y escucha que se mira, yo tengo mucho respeto a usted porque lo conozco hace años. Eh, si usted eh, escucha su discurso de Lucho Arce, creo que tres y minutos dura. No, creo que no llega a los cuatro minutos. Y se nota muy nervioso, muy apagado, muy frío, hasta tartamudea en algunas, eh, algunos momentos de su intervención. ¿no? Eh, uno, no hay la cantidad de personas que han dicho, ¿no? Cuellar decía dos millones, eh, Zicter decía un millón. Eh, Jimena, nosotros hemos, hemos enviado un equipo, eh, arquitecto, ingeniero, con GPS, más o menos han medido todo el espacio, el lugar donde han, ha estado la gente. Y sabe, siendo optimistas, así lo real, están por encima de 50 mil y, y cerca de 60 mil. No pasan las 60 mil personas. Y de esos 60 mil el 80% son servidores públicos eh, eh, Casimira. Entonces, eh, Lucho Arce estaba frustrado, decepcionado de esto. Estaba muy molesto. Entonces, en ese sentido, hoy sale, ayer sale o esta mañana sale, ayer este, el vocero, seguramente un poco para desviar la, la atención, porque ha sido un fracaso el cabildo, que no ha tenido ni siquiera la, eh, la, la, la supervisión o, el, eh, o la presencia del Tribunal Supremo Electoral, le han dado una, un manifiesto que ha sido lapidario para Lucho Arce, le han dicho que es un gobierno corrupto, dejen de robarle al pueblo, dice, en, en ese manifiesto, luego no están de acuerdo con el gabinete de ministros, le, les dice que son ineptos, inoperantes, y, y el tercer punto que les dice es que de ahora adelante usted tiene que designar a sus ministros con la participación de nosotros. Y por último le dice que por favor sea pues serio la lucha contra el narcotráfico. Entonces cuatro puntos realmente lapidarios. Y espero que luche, lo que debería haber hecho ayer el Lucho Arce es ya cambiar a sus ministros. En ese sentido entonces Casimira, eh, Zipper plantea la modificación de tres cosas de la constitución política del Estado. O sea, sacado de los cabellos. Primero, Don, este gobierno, don Lucho Arce, no tiene la musculatura política, ¿no?, para hacer esa modificación a la Constitución. Segundo, no tiene el tiempo para hacer esa modificación, le quedan prácticamente dos años, imposible, no le va a dar. Eh, ¿Qué plantea? Eh, eh, sacar la reelección, dice, la de postulación. Eh, luego dice, hay que eh, regular los cabildos, dice, ¿no? Los cabildos, o sea, por Dios, ahora, ¿por qué? ¿Por qué sale eso, no ve? ¿Por qué? Porque su cabildo, que ni siquiera es cabildo, un mitin, ¿no? Entonces, eh, fracasó, se frustró, y luego dice, hay que eh, ampliar un año, ¿no? Al periodo de mandato del presidente, o sea, no es una propuesta seria, hay muchas otras cosas que sí necesita hacer, un ajuste casi, mira, por ejemplo, un tema de fondo y estructural, hay que modificar en la constitución la modalidad de design elección, designación de los magistrados, yo he llegado a la conclusión hoy que no está bien esta forma de este, democráticamente elegir a los magistrados, si bien el pueblo participa, pero Hoy veo yo si es que no realmente están personas idóneas, se si sepa hacer campaña, o sea, quiero ser realista con, con el, la población, se si sepa hacer campaña por sus candidatos en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo eh, de Justicia, Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental. Creemos va a ser campaña con todos los militares y van a votar por su candidato. Obviamente el MAS también. Y eso no le hace bien. Por lo menos eso hubiera propuesto Zichter, ah, yo lo hubiera creído. ¿no? Que